Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ya Roh Kudus pakai aku jadi alatmu. Kisah para rasul fasa pertama ayat yang ke-8 yang kita akan sambung dengan kisah para rasul 10 ayat 38 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nasaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Amin. Bulan lalu kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Yesus. Bulan Mei ini kita merayakan dua hari raya Kristen, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kemudian hari Pentakosta di mana dia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, dalam masa di mana kita mengingat kembali karya Allah, dia bangkit, dia naik, roh kudus turun, maka kita harus merindukan kebangunan rohani yang dikerjakan oleh roh kudus, seperti yang terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lampau. Lidah-lidah api ada di atas kepala para murid. Dan kita berkata, kamu akan menerima kuasa, power, dunamos. Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Alkitab juga berkata, Yesus berjalan berkeliling memberitakan Injil, melakukan mujizat. Karena pengurapan roh kudus ada pada dia. Berarti kalau saya dan saudara diurapi oleh roh kudus, kita akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, pada tahun 1906 terjadi sebuah lawatan Allah seperti yang pernah terjadi pada loteng Yerusalem di hari Pentakosta. Peristiwa ini terjadi di jalan Asusa, Asusa Street di Los Angeles, California. Ketika Tuhan memakai seorang hamba Tuhan berkulit hitam namanya William Seymour untuk melayani orang-orang penuh roh kudus berbahasa roh. Dia berdoa orang sakit disembuhkan. Mujizat demi mujizat terjadi secara luar biasa. Dan inilah yang kemudian melahirkan gerakan yang disebut Pentakosta. Gerakan yang mengandalkan kuasa roh kudus. Yang ditandai dengan baptisan roh kudus. Dan karunia-karunia roh kudus. Dengan tanda awal berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan kita rindu apa yang Tuhan sudah kerjakan di Loteng Yerusalem 2000 tahun lampau. Tuhan kerjakan di Asusa Street 100 tahun yang lampau. Tuhan kerjakan dalam skala yang lebih dahsyat pada akhir zaman ini. Sebelum Yesus datang untuk kali kedua. di mana banyak orang-orang khususnya anak-anak muda akan diselamatkan. Mengenal Yesus Tuhan. Memberikan hidupnya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Sehingga doa kita adalah, Ya Roh Kudus pakai aku menjadi alat kemuliaanmu. Saudara bulan yang lalu saya ada di Asusa Street. Karena kita mengadakan ibadah outdoor dan kemudian ada KKR indoor di sana. Dengan berbagai hamba Tuhan yang hadir, orang kulit putih. Hispanik, berbahasa Spanyol, ada sebagian kecil orang Indonesia, orang dari bangsa-bangsa datang. Karena kita meresmikan apa yang disebut Asusa Prayer Tower. Ada satu tempat yang disewa, dijadikan sebagai ruangan doa, menara doa yang akan beroperasi 24 jam sehari. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Orang ada yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena kita sangat merindukan kebangunan rohani. Saudara ingat 
peristiwa pencurahan roh kudus dimulai dengan 10 hari doa bersama. 10 hari bareng-bareng memuji menyembah Tuhan siang dan malam dan lawatan Allah terjadi. Dan saya percaya ketika kita membayar harganya dalam doa, pujian, penyembahan, lawatan itu akan terjadi. Dan saya melihat di sini Indonesia sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Revival bukan hanya terjadi di Yerusalem atau di Amerika Serikat. Indonesia pernah mengalami revival yang luar biasa. Tahun 1965, Tuhan melawat sebuah kota kecil di Nusa Tenggara Timur namanya Soe. Saudara-saudara, dan kemudian ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Mel Tari dalam sebuah buku Like a Mighty Wind seperti tiupan angin topan bagaimana revival itu pernah terjadi di sana. Karena... Ketika orang-orang sedang berdoa di sebuah gereja, mungkin 200 orang yang berdoa, tiba-tiba penduduk melihat gereja itu seperti terbakar oleh api. Mereka bunyikan kentongan, mereka bawa ember-ember air untuk menyiram gereja itu agar tidak hangus. Ternyata begitu sampai mereka kaget, gerejanya nggak apa-apa, tapi seperti ada nyala api. Dan orang-orang yang di dalam, ini bukan gereja Pentakosta, ini gereja Protestan, dilawat oleh Roh Kudus. Sebagian berdoa dalam bahasa Roh, sebagian mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Sejak itu mujizat demi mujizat terjadi. Orang-orang yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, para dukun bertobat, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Salah satu mujizat yang fenomenal yang sampai hari ini ada tempat peringatannya karena ketika mereka mau mengadakan perjamuan kudus seperti kita sekarang mereka nggak punya anggur mereka hanya punya air biasa yang ditimba dari sumur tapi hamba-hamba Tuhan berdoa dan waktu mereka berdoa air berubah menjadi air anggur dan ini peristiwa bersejarah yang menyebabkan banyak orang sampai hari ini kalau datang ke Soe Mengunjungi tempat ini di mana Allah yang hidup pernah menyatakan kemuliaannya Air biasa berubah menjadi air anggur Artinya Tuhan berkuasa atas alam Dan bisa melakukan segala perkara Bagi setiap orang yang percaya kepadanya Haleluya Saya juga masih yakin mujizat tetap berlangsung Sampai hari ini Revival yang pernah terjadi di hari Pentakosta Terjadi di Asusa Street Terjadi di Soe, Nusa Tenggara Timur. Biar itu terjadi lagi di dalam hati dan kehidupan kita. Saya rindu Tuhan melakukan itu di tempat ini. Satu kali akan ada anak sekolah minggu yang memberikan kesaksian dan orang menangis di lawat Tuhan. Yang khotbah remaja dan pemuda yang tidak ternama, tidak pernah belajar sekolah teologi. Tapi Tuhan bisa pakai. Karena kalau roh kudus memakai Petrus... Nelayan yang tidak pernah sekolah Alkitab, nelayan bodoh sederhana, berkhotbah ribuan orang bertobat. Saya lebih percaya kuasa Tuhan lebih daripada kepintaran manusia, seberapapun banyak detail dan jabatannya. Inilah yang kita harus rindukan, revival, kebangunan rohani besar. Karena kita mengizinkan roh kudus bertahta. Saudara, gereja lahir di hari Pentakosta. Dan kemudian bertumbuh secara pesat 3 ribu, 5 ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, dan selanjutnya. Tapi pada abad keempat sampai abad 15, kehadiran roh kudus diganti oleh liturgi yang kaku. Gereja mati, ibadahnya ada, tapi orang-orang tidak dilawat oleh hadirat Tuhan. Ada berapa banyak orang sekarang pun ke gereja tapi ngantuk, ke gereja nggak ngalami hadirat Tuhan. Ke gereja, nggak ngerti apa yang dikotbahkan. Ke gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Hatinya menjadi kering. Tapi Tuhan yang mendirikan gerejanya sayang kepada gerejanya. Dia memulihkan gerejanya. Pada abad ke-16, Tuhan memakai seorang Jerman bernama Martin Luther. Untuk memulai sebuah pemulihan dalam gereja. Karena dia mengajarkan keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik. 
Roma 1 berkata sebab orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, berikutnya abad 17 dan abad 18 muncul gerakan yang lain namanya pietisme atau holiness movement yang dipelopori oleh seorang yang bernama John Wesley. Dia berkata kamu harus beriman kepada Tuhan tapi iman sejati harus dinyatakan di dalam perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mereka berjalan di dalam satu gerakan kekudusan. Abad 19, Tuhan pakai seorang hamba Tuhan, A.B. Simpson. Untuk berdoa bagi orang-orang sakit. Dan orang-orang sakit mulai disembuhkan. Jadi mujizat yang sudah hilang dalam gereja Tuhan. Terutama sampai abad pertengahan. Sedikit demi sedikit mulai Tuhan lakukan pemulihan. Pada awal abad 20 yang lampau. Tuhan melawat dan membangkitkan gerakan namanya Penta Costa. Penta dari kata 50. 50 hari setelah Paskah roh kudus dicurahkan. Tuhan memakai orang-orang seperti William Bryan, Charles Parham, dan juga William Seymour. Di Asusa Street, Los Angeles. Untuk melawat orang-orang dengan api roh kudus. Tahun 1960 muncul kegerakan lain namanya karismatik atau neo pentecostal. Kalau gerakan pentecostal kemudian mengerucut menjadi gereja beraliran pentecostal, denominasi pentecostal, tidak demikian dengan karismatik. Karismatik adalah karunia roh kudus yang dicurahkan kepada gereja-gereja mainstream, gereja-gereja protestan. Bahkan gereja-gereja katolik Karena saya percaya roh kudus tidak hanya dibatasi kepada satu denominasi Satu aliran Roh kudus adalah Allah yang masuk ke semua gerejanya Sehingga sekarang ini ada karismatik katolik misalnya Atau ada gereja-gereja protestan Yang ibadahnya pujian penyembahannya Bahkan pakai musik lengkap Seperti gereja pentakosta ada seorang rekan saya pelayan Tuhan di gereja karismatik katolik gerakan karismatik katolik bilang Pak saya pernah datang ke gereja anda pujian penyembahnya kalah sama dengan persekutuan karismatik kami Wow oh, kalau yang katolik nyanyi itu waduh lebih luar biasa lebih semangat ah oh, masa sih iya bapak datang aja waduh jangan sampai firman berlaku yang terdahulu menjadi yang terkemudian saudara-saudara Karenanya kita harus sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan, hadirat Allah ini. Nah salah satu yang Tuhan pakai di dalam pengembangan karismatik adalah seorang pe, seorang pengusaha, peternak dari California namanya Demos Sakarian. Saudara-saudara, Demos Sakarian ini opaknya itu pernah hadir di dalam ibadah di Asusa Street. Penuh dengan roh kudus Lalu ini anaknya uh, Atau cucunya kemudian menggerakkan seta, Satu gerakan namanya Full Gospel Businessman Fellowship International Mereka mengadakan pertemuan Biasanya di restoran-restoran Saudara Yang diundang adalah para pengusaha Karena demo sekalian yakin bahwa Para pengusaha pun membutuhkan Yesus dan dari satu tempat, dua tempat sekarang chapternya tersebar ke seluruh dunia. Sehingga para pengusaha pun didorong untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan Demo Sakarian adalah salah satu orang yang membawa kegerakan karismatik ke dalam kehidupan banyak orang. Tahun 2023 ini diduga lebih kurang 700 juta Orang Kristen yang ada di dunia itu pentakosta dan karismatik. Pernah ngalami lawatan roh kudus. Sebagian besar berkata-kata di dalam bahasa roh. Ada yang bilang bahasa roh sudah berhenti. Bahasa roh dari setan. Tapi saya yakin kalau ada 700 juta orang penuh dengan roh kudus. Dan banyak di antara mereka orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Apa itu pekerjaan setan? Apa tidak bisa celik matanya bahwa itu adalah pekerjaan roh kudus? 
Kalau bukan roh kudus yang mengerjakan bagaimana mungkin ratusan juta orang dipenuhkan dengan kuasa dari tempat mati tinggi. Dan gerakan Pentakosta adalah gerakan yang menekankan kelahiran baru. Mesti bertobat percaya Yesus lalu dibaptis roh kudus sebagai second blessing berkat kedua. Dengan tanda awal berkata-kata di dalam bahasa roh. Saudara-saudara, inilah kegerakan roh kudus yang terjadi di berbagai denominasi gereja di seluruh dunia. Sekarang bagaimana gerakan roh kudus itu masuk ke Indonesia? Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat namanya Reverend William O. Filler. Dia mengembalakan gereja Battle Temple namanya di Seattle, Amerika Serikat. Satu kali waktu dia berdoa, Tuhan lihatkan sebuah tempat dan itu dia yakini sebagai dorongan untuk memberitakan Injil. Dan daerah yang dilihat adalah Indonesia. Dia belum tahu Indonesia itu ada di mana. Tapi kemudian dia sharing kepada beberapa pengurusnya. Dan akhirnya ada dua keluarga yang merespon mau menjadi utusan Injil misionaris. Keduanya warga Amerika keturunan Belanda. Pertama namanya Cornelius Grosbeek. Dan yang kedua Richard Van Claveren. Dengan perahu kayu saudara-saudara selama beberapa bulan. Mereka naik perahu sampai ke Indonesia. Dan mereka tiba di pulau Bali. Pada tahun 1921. Mereka mulai memberitakan Injil dengan banyak tentangan. Dan akhirnya mereka pindah ke Surabaya. Tempat yang dirasa lebih terbuka terhadap Injil. Dan Grosby kemudian pindah ke Cepu yang ada di Jawa Timur. Dari Surabaya beberapa jam naik kendaraan ke Cepu. Dan melayani satu orang warga negara. Belanda juga yang sudah bekerja lama di Indonesia namanya Van Gessel. Dan di kota Cepu itulah, kota kecil itu dilakukan ibadah pertama untuk orang-orang yang beraliran Pentakosta yang percaya roh kudus masih dicurahkan pada akhir zaman. Dan karunia-karunia Allah termasuk bahasa roh mulai terjadi. Tahun berapa? Sembilan. 1923 dan tahun ini 2023 adalah peringatan 100 tahun ibadah pertama Pentakosta terjadi di Indonesia saudara-saudara next slide pengajaran pokok dari gereja Pentakosta adalah Yesus pertama sebagai Tuhan dan Juru Selamat Savior yang kedua, Yesus adalah pembaptis dengan roh kudus, baptizer. Yang ketiga, Yesus adalah penyembuh yang ajaib, healer. Dan yang keempat, Yesus adalah raja yang akan datang, the coming king. Jadi inilah empat pilar, ada yang menyebut sebagai four square, empat pilar dari gerakan yang menyebut diri Pentakosta. Yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang membaptis dengan roh kudus. Yesus penyembuh yang ajaib. Karena itu mengapa gereja Pentecostal tetap percaya kesembuhan ilahi. Karena dari awal meyakini Yesus sebagai healer. Dan yang keempat, Raja yang akan datang. The coming king, Raja yang akan datang. Untuk kali yang kedua. Dan karena ini merupakan sambungan dari holiness movement. Kekudusan pun adalah hal yang ditekankan di dalam gereja beraliran Pentakosta. Sejak masuknya para misionaris dan melakukan ibadah pertama Pentakosta 100 tahun yang lalu di Cepu, kini muncul berbagai denominasi aliran Pentakosta di Indonesia. Gereja Pentakosta di Indonesia misalnya. Dan di antaranya adalah Gereja Battle Indonesia tahun 1970 dilahirkan di kota Sukabumi di Wisma Dewan Gereja-Gereja Indonesia Wisma Ekomene 129 nama Tuhan kumpul dan sekarang menyebar ke seluruh Indonesia ada lebih kurang 20 ribu orang hamba Tuhan pendeta Pratama, pendeta Madya pendeta 
ada lebih kurang 7.000 gereja lokal di seluruh Indonesia dan 27 negara di lima benua termasuk Afrika dan lebih dari 3 juta anggota jemaatnya. Dan dalam periode ini Tuhan mempercayakan saya menjadi ketua umum Sinode Gereja Beta Indonesia dan kita rindu lawatan Allah yang makin besar terjadi bukan hanya di GBI tapi dalam gereja-gereja yang lain. Tahu ke saudara, melalui usaha daripada misionaris yang datang dengan susah payah ke Indonesia. Kini diperkirakan ada lebih kurang 8 juta orang Kristen beraliran Pentakosta. Dan lebih kurang 4 juta orang Kristen karismatik. Mereka tetap di gereja asalnya mainstream, tidak pernah pindah gereja. Tapi mereka mengalami lawatan roh kudus. Dan saya rasa tidak masalah mereka tidak pindah gereja. Bagus saudara-saudara. Karena roh kudus harus ada di semua gereja. Karena roh kudus adalah Allah sendiri. Yang harus diterima karyanya, lawatannya oleh semua orang percaya. Yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kini sangat penting untuk kita mengobarkan api revival itu kepada next generation. Karena saudara, kita akan mendapatkan bonus demografi. Terutama tahun 2025 sampai 2038 kira-kira. Artinya, mayoritas penduduk Indonesia, kelompok milenial, dewasa muda, dan pemuda. Dan banyak orang-orang pada usia yang lebih muda ini, belum mengalami lawatan roh kudus yang pernah terjadi secara dahsyat. Karena tahun 1965 pada waktu revival terjadi di Kupang, air berubah jadi anggur. Banyak di antara mereka yang belum lahir bukan? Itu sebabnya kita perlu menularkan kabar lawatan Allah ini kepada next generation. Karena lawatan roh kudus selalu berkaitan dengan penuaian jiwa-jiwa. Lihat, ketika roh kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, 3000 orang diselamatkan. Dan kalau rawatan Allah yang lebih besar di Indonesia dinyatakan Kita berdoa supaya 30 juta Bahkan kalau bisa 50 juta bahkan lebih Orang-orang Kristen, orang-orang diselamatkan Karena mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena itu penting sekali mengubah mindset, paradigma, pola fikir orang-orang muda Mengubah orang yang sudah tua agak susah, udah karatan, saudara-saudara. Tapi kita mesti masuk kepada generasi yang lebih muda. Ada yang disebut sebagai 414 windows, jendela 414. Maksudnya begini, dalam survei ditemukan orang bisa membuka hati percaya Yesus. Itu dalam rentang waktu yang paling bagus, the golden age-nya usia 4. Sampai usia 14 Kalau usia ini dimenangkan Mereka akan jadi anak Tuhan seumur hidupnya Hati manusia makin lama makin keras Hampir 85% orang bertobat terima Yesus jadi Kristen Itu pada usia di bawah 15 tahun 4 sampai 14 di bawah 15 tahun 85% jadi Kristen dan kealaman di, di baptis. Hanya satu dari sepuluh ribu orang bertobat setelah umur 30 tahun. Dan hanya satu di antara 750 ribu orang yang bertobat setelah usia 75 tahun. Jadi kalau kakek saudara tadi malam bertobat menerima Yesus itu satu di antara 750 ribu orang. Kalau kakekmu usia 76 bertobat tadi malam. Dia jenis manusia langka yang perlu dilestarikan, saudara-saudara. Generasi yang paling subur untuk pemberitaan Injil adalah generasi muda. Makanya saya baru paham mengapa berpuluh tahun yang lampau Tuhan memberikan kepada saya sebuah visi. Membuat sebuah wahana untuk anak-anak kecil dan remaja. Yang menunjukkan Bible, the whole Bible kepada mereka. Karena rupanya itu yang perlu dilakukan untuk mengubah pola fikir anak-anak. 
supaya mereka punya biblical world view. Pola pandang yang alkitabiah. Kita perlu menyampaikan Injil secara kreatif agar generasi muda memiliki biblical world view. Dan perlu wahana edutainment. Education entertainment. Sambil mereka dihibur, mereka belajar. Mereka dididik kebenaran-kebenaran rohani yang penting di dalam kehidupan. Kalau saudara punya anak keponakan, orang-orang muda bawa ke gereja. Karena ini waktunya roh kudus melawat gereja Tuhan melalui anak-anak muda. Saya sudah tidak muda lagi saudara. Saya 59, tahun depan saya 60 tahun. Tapi saya rindu anak-anak muda mengalami lawatan roh kudus. Karena mereka lah generasi penuntas yang akan menyelesaikan amanat agung. Dan kemudian Yesus akan datang kembali. Kalau engkau punya anak usia remaja, usia muda, bahkan masih anak sekolah minggu. Pastikan mereka berkobar-kobar untuk Yesus. Pastikan mereka cinta Tuhan. Oh berdoa setiap hari jadikan anakku anak yang besar di hadapan Tuhan. Seperti Yohanes pembaptis yang dikatakan dia akan bertumbuh besar di hadapan Tuhan. Jangan anak-anak kita hanya besar di hadapan manusia. Hebat, sukses, luar biasa. Tapi kita rindu anak-anak kita besar di hadapan Tuhan. Dipakai Tuhan, dilawat Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Kalau ada di antara anak-anakmu yang jalannya serong doa. Minta roh kudus melawat. Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita dipakai oleh roh kudus. Menjadi alat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Tidak cukup saudara sekolahkan dia ke sekolah unggulan. Tidak cukup saudara kasih uang, baju yang bagus. Motor, mobil bahkan. Biar nilai-nilai injil, keteladanan-keteladanan, doa-doa, tumpangan tangan dari orang tua. Selalu menyertai hidupnya setiap hari. Agar mereka menjadi anak-anak yang besar di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu anak-anak muda dipakai oleh Tuhan. Anak-anakmu, ponakanmu, bahkan dirimu sendiri dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya roh kudus sedang melawat Indonesia. Dan melalui ini generasi muda akan makin mengenal Injil Yesus. Dan mereka percaya kepadanya. Tuhan Yesus.